lakini katika kufanya kwako vizuri kwa kiasi kubwa sana kulikuwa kuna uhusisho na imani za kishirikina yeah. ah, yule jamaa mshirikina kweli mshirikina kweli mshirikina kweli kwa nini kipaji chako kilihusishwa sana na imani za kishirikina hayo ndio kuzungumza ule nyenye chuki na wewe akiona kwamba unafanikiwa watu wakawii kuzungumza na lolote mm. lakini ushirikina upige mziki nilipata nafasi ya kusikia mzee wako marehemu mzee buguza kama sikosei muumini buguza muumini buguza yeah. alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waumini sana wazuri wa dini ya Kiislamu enda dini ya Kiislamu inapingana sana na kitu mziki mm. havi haviko haviko palale ndio uh, ilikuwa ngumu kiasi gani kwa mzee pale ilipoanza kuona sasa yes muumini anaenda kufanya mziki hapa so kweli ilikuwa ngumu sana kunikubalia sababu kweli mzee mpaka anafariki 2002 ndio imamu wa msikiti wa pale kwetu pande mm kabla jijinga msikiti mkubwa ambao umejengwa sasa hivi baba hakukubali kwa mambo mawili alikuwa nadhani kwamba mimi kwa sababu katika kitu ambacho kukitaka baba sisi kunywa pombe watoto wake wote na kweli tuko na moja baba mmoja mama mmoja mmoja alitangulia na mtoto mdogo wetu mwingine wa ambaye baba alimpata tena nje ya mama yetu sisi hata bwana Kasim bado tubaki 11 watoto wake ume saba wa kike wa kwanne hakuna hata mtu anashika sigara hivi sio pombe tu kwa hiyo kubwa alikuwa anajua mzee muumini kwamba huyu anapokwenda huko sasa ataribika. Na kweli akaanza kuweka watu kunichunguza msiki haramu msiki vile hivi na hivi. Na ikaa mwisho akaona kwamba yale yote anataka mimi siyafanyi. Eh ana vitu vyake alivyotoa kabisa bwana we usi 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 ukao mwizi mtu asikia kudanganya akakugeuza mwanamke au kale wa pombe wewe utakuwa sio mwanangu utakuja hapa unakunya minyoo. Alivyoona mimi vile masharti yote nimeyafuata na nimeanza ile bantu group 91 ile baada ya kusota sota nilipoenda bantu group tukapata ziara kwenda kwa mkoa wake bwana Kalala bwana Cheo hmm. Bariade kule Simiu katafuta koti langu moja zuri mtala koti la mtumba kule kaja nikanua sukari zangu hapa kama kilo 5 na hela nikampelekea mzee kumpelekea mzee yule akaona ah bwana na kuna watoto wakati wana soma eh lakini bado hajakuwa na manufaa lakini mimi alionza lao ndo nimeanza kupeleka matunda nilipoingia bendi ya tamtamu ya Fulvushen 2001 nikawa nimepewa milioni moja kutoka mchinga nikampelekea laki sita mzee ambazo aliweza kununua bati akaweka bati nyumba yake wakati huo bado babati rais na upande mmoja alikuwa tofali ya jagamilika akaongeza tofali mpaka kuna chumba kanipa hichi chumba cha mjumbe pale ndio nilikuwa nkenda saa mzee anaona kwamba ile sasa ni kazi atasomea maji yale atanipa tutakuambia mziki sio haramu haramu vitendo vyake Mumini umeniambia hunyu pombe hutumii kile hivi chochote. Ndio. Kuna msemo anasemaga kwamba ogopa sana mtu asitumia vile hivi, waga stare yake kubwa na kuaga ni wanawake. Ah, uh, and hizo 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 ni ni, ni dhana tu. Hizo mm. ni dhana huenda ikawepo hivyo kwa sababu kubwa mm. kwanza watu waamini kama kuna mwanamuziki aweze kunywa. Katika wanamuziki kumi, utakuta okay. wanamuziki wawili tu hapa ndio kuhesabu si bichuka alichoki mimi tena afadhali choki wenzangu alia alionja kidogo afakaacha kabisa lakini mimi sijai kuonja na kuonja lakini sio rahisi kwamba kila mwanamuziki anaenda kufanya vizuri ukaona kwamba huyu mwanamuziki anafanya vizuri afa anyi pombe hapa yes. sio kila mwanamuziki lazima alewe na hiyo ndio itikadi kwamba mwanamuziki gani wewe huyu huyu mwanamuziki gani huyu mimi nilishapata mwanamke wakati huo ninafanya miziki niko chata chata kwa mara ya kwanza <laughs> bonge na mwanamke ambaye mwenye uwezo wake ni mwimbaji anasema wewe bwana ukitaka mimi nikupende kunywa pombe kabla wewe nikikumbuka kauli ya babangu uweze kuniingiza mkenge kwa hiyo pombe wala sio sababu kwamba wewe hunyu basi wewe ndio utakuwa malaya hilo ni itikadi ya mtu 